Hola. <risa> ya veis la voz que tengo. Bueno, ayer tuvimos un día ultra intenso porque fue el primer día de campamento, el día en el que llegan todos los chavalillos. crítico del verano en el que han llegado como 20 personas a la escuela desde las 5 de la mañana hasta las 12 prácticamente que no paramos absolutamente nada y la verdad que ya empieza lo, lo divertido y lo intenso <risa> porque ya es un mes entero en el que prácticamente no vamos a tener ningún día libre más que en el día dentro de dos semanas cuando se vaya todo este grupo y al día siguiente llegué el otro, o sea, vamos, nada. Llevamos todo el día yendo a por ellos a los autobuses, eh, trayéndolos aquí a inscribirlos, ya hay unos cuantos niños que están instalados, todavía quedan algunos por llegar. Y estuvo muy guay porque estuve grabando todo el proceso de, de lo que es este día. Sin parar, sin parar, con la marcha que tienen los niños, que es desde las 5 de la mañana hasta que no se acuestan a regañadientes, es todo el tiempo saltando y corriendo. Así que va a estar muy divertido. Hace un calor tremendo, o sea, es la época del año en la que sudas tres camisetas a... Vamos, digo tres camisetas porque te podrías cambiar 20 veces al día, pero no sé si uno tiene ganas de lavar 20 camisetas al día, ¿no? Pero digamos bajo mínimos, tres, o sea, empapada, lo que es empapada que chorrea, pues te cambias y luego otra. O sea, cada vez que entrenas prácticamente eh, o comes, ya te vuelves a empapar, me sudo. Bueno, voy a estar dándoles un taller de inglés, que ya lo hice en, bueno, pues en el otro año que viene. Un taller como de inglés con conceptos de Kung Fu o tal, así muy básicos, como bueno, la excusa de que están aquí en Budán. How do you feel? How do you feel? You can do it in my So, Ayer hicimos también una presentación para los niños entre otras cosas de estilos que, que se hacen en la escuela o cosas que van a hacer, eh, las normas de convivencia, todo esto. editando también en, en la oficina que me he montado encima de un armario porque me mudé a una litera superior por tener un poco más de espacio para todas estas cosas y tal y aunque parezca que tengo la voz así destrozada no es tan grave básicamente ayer nos pasamos el día empapados de sudor con un calor tremendo y como bien es aquí la norma cuando hay un día tan caluroso 
hace 20 minutos que empezaba a llover. Bueno, hoy esta mañana dormí un montón porque... O sea, preferí quedarme a dormir, sudar y así me, me sentí mucho mejor y fui a entrenar porque además <ríe> dijeron que estaban en el templo <ríe> y digo yo esto no me lo pierdo y, y me fui a ir a entrenar pero la verdad que fue duro, estoy súper flojo y esta tarde resulta que varias personas más también están igual, están muchas personas constipadas y tal así que nos hemos hecho test de COVID y resulta que Yang, Yang La, positivo por lo menos me cuadra, la verdad que me alegra o sea, el hecho de que me cuadre, digo, porque este cansancio es una cosa, es una cosa es estar así un resfriadillo y tal, y otra cosa es estar como pff, mareadísimo, como ausente, ¿sabes? Para que veáis un poco también cómo ha evolucionado la situación de nuestro amigo. Pues, bueno, es muy natural, o sea, ya está, no hay que hacer nada. Es, pues, ya está. Pues esperar, como un constipado, una gripe. De hecho, no, no van a tomar ninguna medida por el momento. No han dicho que vayan a tomar ninguna medida de tipo ni movernos de habitación ni nada. Mientras los niños por aquí jugando, son muy simpáticos, la verdad. Nos están enseñando fotos de Barcelona y no sé cuánto. ¿Y mejor de Ah, Wutsu. Ah, también se Ah, Ah, Cara de sueño. La verdad es que estos días estamos haciendo mucho, mucho sí. Tenemos un horario muy intenso porque, por un lado, estamos pendientes de los niños llevando su ritmo, sus clases. Eh, todo el tema de que ninguno se quede atrás, de que todos lleguen a, a, puntuales a la clase. Eh, los tiempos entre una cosa y la otra, pues claro, los niños también reclaman cosas. Entonces, dentro de esa intensidad también tenemos un momento al día, o sea, un, una clase, desde las seis y media de la tarde hasta las ocho y media, diría, dos horas. Estamos trabajando mucho esto. Sí, Chuan y Paco, ¿sabes? La verdad que es muy guay porque es justo lo que realmente más ilusión me hace de corregir y de, y de trabajar y 
la postura de Santi es, que es el básico de Sinichuan más importante. ¿no? Y la verdad que me está gustando mucho la experiencia de dedicarme más a fondo a, a Santi. ¿sí? Tiene algo la postura que cuando te relajas, porque hay una pierna que está cargando bastante más y, y es un poquito más intenso, pero cuando se pasa esa franja de tensión es realmente muy placentero. Y digo muy placentero con todo el significado, o sea, es muy relajante, muy agradable y la sensación de conexión de todo el cuerpo. Es, es realmente un placer y luego llevar eso al movimiento en, en las técnicas de sí es, son sensaciones nuevas así que me está gustando mucho y aquí venimos mucho a entrenar porque es un sitio bastante amplio. Una super avispa china. Dios en Chila, Dios en Chila. Y venimos aquí a entrenar porque está bastante amplio y, y luego por la tarde hace sombra. O sea, yo me imagino en España que alguien se ponga a dar clase, a dar su clase de algo, un grupo ahí de 30 personas en la puerta de, de una estación, porque sí, o sea, por un lado así, pues no le importa un camino que esté todo el rato gente pasando y tal, y a los demás tampoco. Es algo muy, muy gracioso, o sea, es que es un hecho que a la gente no le importa, o sea, es lo que haga otro. Y me voy a enseñar un poquito cómo es el ambientillo por aquí, porque esto es, digamos, lo que es la aldea que hay en esta zona. Pero por aquí es donde venimos. Por un lado a la cocina, que está por aquí, por este rincón, por el callejoncito. Y también ha comprado alguna cosa a precio de amigo. Hay muchas cosas turísticas. Aquí venden el Kung Fu Su que es un dulce hecho como con pipas y cacahuetes que lo aplastan a mano a martillazos. Y que es así como algo que muy local que lo, que lo venden para los turistas. Un poco de todo tipo de souvenirs, así de, de espadas, horterillas, como de, de emperadores antiguos. Bastones para escalar ahí por la montaña. Que dice que comáis pastelillos su suyo. Esto es muy típico de los restaurantes chinos, así de caseros, que tienen como este tipo de neveras en la puerta y tú le dices lo que quieres que te preparen. Tú básicamente eliges un par de verduras de estas, eh, algún complemento si quieres carne o tal, y le dices que te lo hagan pues, al wok o que te lo hagan a, al vapor o que te lo hagan de alguna manera concreta. Y eso es lo que te hacen en cuestión de 15 minutos. O sea que es súper fresco, súper fresco y además que es súper sencillo porque como son cosas hechas prácticamente sin nada, más que igual que con ajo, soja y un poco más, pues la verdad que es súper sano. Que están muy orgullosos de decir que son verduras aquí locales. Y aquí donde vengo a comprar alguna guardería, si tengo ganas de tomar, ánimo, de tomar alguna cosilla. que hoy no voy a comprar nada. Bueno, igual, mira, hay algo que me ha hecho mucha gracia, porque ahora está de moda en China hacer helados como del lugar en el que hay algo monumental, pues hacer un helado de eso. Y ahora hay aquí helados de, como de Wudan, de, con la forma de, de Jinding de la, de la cima. Hay de Jinding de chocolate, de Jinding de fresa y de Jinding como de nata. 
así que igual hasta la pruebo uno por la chorrada. Y esto lo están haciendo un montón, en donde hay cualquier monumento, hacen ya un helado con la forma de eso. <risa> que vos iba ya para los yes, y ya, no, bueno, ya. Chega, una anda, se ha acabado. Esto es así, ¿eh? ¿Son chupados? Sí, son chupados. Y yo, yo me cuido. Wenchang, si Ah, sí, sí, ya. Aún así están caros, ¿eh? Oh, sí, sí, ya. Ahí tiene o más, ya. Oh, así sí, ya. Y si seguimos un poquito por aquí hacia adelante, pues está lo que es el templo de Chongtai Zhongguan. No sé. Esta es la zona que se llama Chontai, que es como el, el pedestal de Jade. No hay tantas cosas como igual en, en Nayan, en, en la otra ladera de la montaña, que hay un pobladito relativamente más grande que este. Aquí lo que hay son cuatro, cuatro cositas. Mira, aquí tienen miel salvaje, que son unos pedazo de panales que hay en los árboles, los cogen enteros y ya está, y aquí pues es como la, como la cera, ¿no? Aquí se está bastante tranquilo porque como es una zona en la que tampoco es tan conocida, la gente viene sobre todo por el teleférico, o sea, la gente lo que sabe es que aquí hay un teleférico, poco más, y van como súper directos al teleférico. Van del autobús, preguntan dónde está el teleférico y lo cogen. Y no es que viene gente con el propósito realmente de venir a ver el templo. Entonces, en ese sentido es una zona tranquila. Es activa porque está el teleférico, pero no tiene, digamos, turismo. El templo este pues pasa a quien... O pues sea, gente que no sabía ni que estaba este templo, pues igual da una vueltecilla, ¿no? Pero la verdad que es un templo muy bonito. Y esta placeta, que ahora la han puesto más moderningui, han puesto estos aparatos extrañísimos que no se entiende. O sea, aquí veníamos mucho a entrenar antes. Pero ahora han puesto más tiendecillas. Son como gafas 3D. No las he probado, la verdad. Son como unas gafas 3D para ver Wudan, cosa que no tiene ningún sentido porque ya estamos aquí, o sea... <risa> no sé por qué. Ay, estas cosas. Y por aquí está, lo más interesante de toda esta zona quizás sea, aparte del templo, que por aquí está la bajada al Valle de la Alegría, Sayaoku. Que esta es una, una entrada que está cerrada porque desde este sendero se puede llegar hasta lo que es abajo ya donde llegan los autobuses, donde están los monos y la zona turística, que ahora la están reformando y está cerrada, pero por otro lado es que este sendero en buena parte del camino está todo destrozado por riadas que ocurrieron hace unos años, entonces realmente está cerrada, hay carteles de que no se debería pasar, pero me parece un sitio precioso precisamente porque como no se puede pasar no va nadie, es un valle precioso de naturaleza, súper viva, con todo el río por el centro. Se pueden ver ciervos, se pueden ver animalitos de todo tipo, las ardillas voladoras, eh, como unas comadrejas que se llaman como ratones sagrados aquí. Eh, es un sitio precioso. Bueno, pues por aquí termina, yo creo que nuestra visitilla, por allí ya estaría la estación de, o sea, lo que es el parking de los autobuses y poco más. Lo demás ya que nos queda es montaña alrededor, bosque y, y paisajes distintos cada día. Nube, niebla, lluvia, muy bonito, así que... Bueno, pues ya <ríe> algo más que conocéis de Buda. Yo yo fui a tocar eso.